بالنسبه للاتوميك ستراكشر والبريديك تيبل زي ما اتكلمنا عنهم الحصه اللي فاتت وقلت في كومباريزنز بعض حاجات لازم اكون فاهمها كويس جدا في الديفينيشنز زي مثلا ما يكون عندي اتم وموليكيول وان انا اكون عارف يعني ايه اين ويعني ايه اي ستوبس فالحاجات دي تعالوا نقارن ما بينها كده سريعا ونقول الكومباريزن ما بينها احنا قلنا بدايه لما باجي اتكلم على الفرق ما بين اتم واين وموليكيول واي ستوبس فكنت بدايه كده لما اجي اتكلم عن كل واحده من دول ان ديتيلز الاحظ حاجه انا بالنسبه عندي للاتم فلاحظ ان الاتم دي بتكون نيترال فقلنا كلمه نيترال يعني ايه يعني فيها البروتونز از ايكوال تو الكترونز والاتم اصلا كونسيست اوف ايه عندي تو مين بارتس نيوكليس والكترونز النيوكليس كونتينز بروتونز اند نيوترونز فكنا بنقول بالنسبه للبروتونز والنيوترونز والالكترونز لما اجي اعمل كومباريزن ما بين الثلاثه الاحظ حاجه ما بينهم ان البروتونز بيكون لكل واحده من دول في ليها تشارج وليها ماس فلو جينا بالنسبه للتشارج الاحظ ان عندي هنا ده بوزيتيف 1 وهنا زيرو وهنا نيجاتيف 1 ده بالنسبه للتشارج طيب بالنسبه للماس بلاحظ عندي البروتون 1 والنيوترون 1 والالكترون 1 over 18 37 تعتبر very very small so it can be neglected or cancelled if it compared with the mass of nucleus عشان كده يعتبر انا بكنسل حاجه بالنسبه للتشارج اللي هي تعتبر بالنسبه لي التشارج بتاعت النيوترون وبكنسل حاجه بالنسبه للماس اللي هي تعتبر الماس بتاعت الالكترونز هنا بالنسبه للتشارج في النيوترون 0 وهنا بالنسبه للماس بتاع الالكترونز 1 over 18 37 very very small if it compared with the mass of nucleus وقلت كلمة اتم يعني نيوترال يعني فيها بروتون از ايكوال تو الكترون البوستيف ايكوال نيجاتيف يعني هنا ده بوستيف ايكوال تو نيجاتيف طيب زي ما اقول مثلا ان اي بقول مثلا عندي سي ال الاحظ هنا ان البروتونز ايكوال 17 والالكترونز او هنا سوري 11 بالنسبه للصوديوم والالكترونز ايكوال 11 وان كيس اوف كلورين بلاحظ ان البروتونز ايكوال 17 والالكترونز ايكوال 17 طيب لما اجي اشوف مثلا بالنسبه للاين بلاحظ ان الاين ده بقول عليه تشارجد اتم يعني ايه تشارجد اتم؟ يعني يعتبر بالنسبه لي اتم افتر لوزنج اور جيننج الكترونز وقلت بتعمل لوز اورجين الكترون بالتحديد يعني انا اقصد كده دلوقتي ان بالنسبه للاين هلاحظ فيه ان البروتون نت ايكوال تو الكترونز ليه لان انا بقول افتر لوز اورجين الكترونز وهيبقى مقسوم عندي نوعين يا اما بوزيتيف اين وفي الوقت ده يبقى البروتون از مور ذان الكترون يا إما يكون نيجاتيف أين، الكترون از مور ذان بروتون، طب ودي بنشوفها فين؟ لما أقول مثلا عندي إن إي بوستيف، فلاحظ في الإن إي بوستيف إن البروتونز إيكوال 11، والالكترونز إيكوال 10، طب وهنا مثلا لما أقول سي إل نيجاتيف، البروتون 17، والالكترون إيكوال 18. يبقى الاين عباره عن تشارجد اتم افتر اتم افتر لوزنج اورجانيك الكترونز وفيها البروتون نوت ايكوال تو الكترونز يبقى عندي بوزيتيف اين ونيجاتيف اين ان كيس اوف بوزيتيف اين بروتون از مور ذان الكترون نيجاتيف اين الكترون از مور ذان بروتون طيب بالنسبه عندي للموليكيول الموليكيول معنى كلمه موليكيول يعني لازم يكون اكثر من اتم يعني ايه؟ تو اور مور اتمز جوين توجذر يبقى الموليكيول ده عباره عن تو or more atoms two or more atoms اللي انت بتتكلم عليهم دول ممكن يكونوا similar or different join together 
وممكن بقى دول اللي انت بتتكلم عنهم دول ممكن يكونوا يا اما سيميلر يا اما ديفرنت لو كانوا سيميلر يبقى في الوقت ده هسميه element وإذا كانوا different هسميه compound طب إزاي؟ as a comparison لو جيت بقول مثلا S8 لو جيت اقول P4 او مثلا O3 بدا element ليه عند one type of atoms كل الموجود مثلا سلفر بس كل الموجود اكسجين بس فوسفورس يبقى ده كده element وده يعتبر مولكيول بالنسبه لي طب لما اقول مثلا عندي هنا CO2 او اقول H2O ده compound ليه عندي يعتبر هنا different atoms join together or reactive chemically. طيب بالنسبة عندي هنا دي تعتبر المولكيول نفسه خلاص يبقى مور ذان وان اتم وممكن يبقى عبارة عن element او compound. طب بالنسبة لل isotopes ال isotopes atoms of same element وخلي بالنا قوي ان انا قلت كلمة same element يعني انا بقول هنا atoms of same element يبقى أول حاجة خدت بالي منها إن بتكلم على إيليمنت هو هو ما غيرتوش أهو دي كلمة أي ستوبس بقول أتمز أوف سيم إيليمنت وبعد كده والسيم أتوميك نمبر أند ديفرنت ماس نمبر بقول أتمز أوف سيم إيليمنت والسيم أتوميك نمبر and different mass number. طب هو ايه الفرق بين الاتوميك نمبر والماس نمبر؟ يعني مثلا لما اقول عندي هنا كده جايب كربون C612 C613 C614 اجي اقول عاوز اعرف البروتينز الموجوده عندي هنا في كل الكومباوندز الموجوده دي بلاحظ ان البروتينز كلها هنا 6 6 6 الرقم اللي تحت طيب اجي اقول الالكترونز فطالما ان هي اتم يعني بروتون از ايكوال تو الكترون يبقى نفس النمبر طب لما اجي اقول النيوترونز اللي هي الديفرنس ما بين الاثنين الاحظ ان هنا 6 7 8 يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كان الايزوتوبس هتلاحظ فيها ان البروتونز از ايكوال تو بروتونز، الكترون از ايكوال تو الكترونز، بس نيوترون نوت ايكوال تو نيوترونز. يبقى ده هنا المينينج اللي انا عايز اوصل ليه، اتومز اوف سيم المنت وي سيم اتوميك نمبر اند ديفرنت ماس نمبر، يبقى البروتونز ايكوال بروتونز، الكترون ايكوال الكترونز، بس نيوترون نوت ايكوال تو نيوترونز. دي اول حاجه بالنسبه لنا. دي هنصور دي عندنا بعد كده لما جينا للبريديك تيبل البريديك تيبل بنتكلم عن ايه؟ المفروض لما اجي اوصف البريديك تيبل الاحظ حاجه ده كان الدرس الاول اهو بتاع الاتوميك ستراكشر بالنسبه بقى للبريديك تيبل عايز اوصف البريديك تيبل فعايز اشرح عليه عباره عن ايه؟ ايه هو البريديك تيبل؟ وفين الميتلز وفين النون ميتلز؟ فبنلاحظ حاجه ان البريديك تيبل في الكلاسيفيكيشن بتاعته اكوردنج تو بيريدز وجروبس هنا عندي جروب 1 جروب 2 جروب 3 جروب 4 جروب 5 جروب 6 جروب 7 زيرو جروب 
وكمان لما هلاقي البريديك تيبل اللي معايا في الامتحان هتلاقيه كاتب لي هنا اي دبل اي تريبل اي اي في 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 اي في دبل اي على هنا 1 2 3 4 5 6 7 وبعد كده دي زيرو طيب لازم علشان طالما اتكلمت عن بريديك تيبل اكون عارف الجروب والفيرينسي فلاحظ ان جروب 1 الفيرينسي بتاعه بوزيتيف 1 جروب 2 فيرينسي بوزيتيف 2 طب وهو كلمه اصلا ان انا بقول جروب وفيرينسي والبيريد ايه الحاجات دي هنقولها دلوقتي ان ديتيلز ان كومباريزون بس خلينا نشرح الشورت نفسها ان انا البوزيشن بتاع جروب 1 جروب 2 جروب 3 4 5 6 7 وهنا الزيرو اللي في النص طول الترانزيشن الميتلز موجودة فين؟ بلاحظ إن أنا لما أجي عندي هنا على جروب 3 هنا كده وأعمل ستير هلاحظ إن اللي موجودين عندي هنا دول ومعاهم ده كمان وده دول اللي أنا حددتهم دول دول يعتبر بالنسبة لي الميتالويدز أو السيما ميتلز ودول بيفصلوا ما بين الميتلز والنون ميتلز، كل الموجودين على اللفت دول ميتلز، كل اللي هنا ده 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 كل دول ميتلز، واللي هنا دول نون ميتلز، ودي يعتبر سيمي ميتلز او ميتالويدز اللي هي تعتبر زي ما عندي سوليد وجاز وبينهم الليكويد ان بتوين، هنا برضو عندي السيمي ميتلز ان بتوين في البروبرتيز بتاعته ما بين الميتلز والنون ميتلز، يعني الميتلز مثلا بتعمل كوندكت الكتريستي، النون ميتلز دازنت كوندكت الكتريستي، السيمي ميتلز او ميتالويدز باد كوندكت اوف الكتريستي. فدي اللي بيفصل ما بين الميتلز والنون ميتلز. طيب عندي غير ال... بالنسبه للجروب والبيريدز دول هنشرحهم ان ديتيلز دلوقتي وازاي اقدر اعرف لكل حاجه عندي تعتبر ميتل ولا نون ميتل اكورنج تو الكتريك كونفجريشن فخلينا نوصف ان ديتيلز الحاجات اللي عندي دي عباره عن فبنقول بالنسبة عندي في البريديك تيبل بنلاحظ حاجة إن في لازم أكون عارف في البريديك تيبل بيريد نمبر وجروب نمبر لازم أبقى عارف يعني إيه كلمة بيريد نمبر ويعني إيه جروب نمبر ويعني ايه فيلنسي دي اول حاجه الحاجه الثانيه لازم اعرف الاكسبشنز اللي في البريدك تيبل اللي هي تعتبر عندي الليكويد ميتل والليكويد نون ميتل نون ميتال كوندكت الكتريستي دي الاكسبشنز اللي موجوده في بريك تيبل وجروب اوف ميتلز ويز لو ميلتنج بوينت لو بويلنج بوينت لو دانس اند سوفت ويز لو ميلتنج بوينت بويلنج بوينت Low density and soft. The exceptions are very good. Let's see them one by one. The first one is group number. What is it? It's the period number. Period number is the number of shells. Is it? For example, we say L seventeen two eight seven. It's here. Period three. Add the shells in the order. طيب جروب نمبر ده يعتبر نمبر اوف الكترونز ان ذا اوتر شيل في اوتر شيل بالتحديد يعني مثلا لما اجي اقول هنا يبقى جروب 7 الفيرينسي نمبر اوف الكترونز لوز اور جين اور شير دي هنعرفها ازاي قال لي عندك لما تيجي تشوف الجروب والفيرنسي هتلاحظ عندك ان بالنسبه للجروب والفيرنسي 1 فيرنس 1 2 فيرنس 2 3 فيرنس 3 4 فيرنس 4 5 فيرنس 3 6 فيرنس 2 7 فيرنس 1 
وهنا دول ياخدوا نيجاتيف وهنا دول ياخدوا بوستف بالنسبة لل 4 ينفع البوستف أو النيجاتيف معاه يبقى 1 أو 2 أو 3 هيعمل لوز 5 أو 6 أو 7 هيعمل جين ال 4 ينفع لوز أو جين وعشان كده الناحية دي بتكون الميتلز وهنا دول بيكونوا النون ميتلز طيب في الاكسبشنز اللي موجوده عندي في البريك تيبل قلت في عندي ليكويد ميتال وده ميركوري وليكويد نان ميتال برومين نان ميتال كوندكتور الكتريستي جرافايت جروب اوف ميتالز ويز لو ميلتنج لو بوينج لو دانستي اند سوفت جروب 1 يبقى دي الاكسبشنز اللي موجوده عندي صور دي برضو معاكم بعد كده هنا لما بيجي يشوف الالكترو كونفيجريشن احنا عندنا طبعا فيرست شيل فيلد ويز 2 الكترون والسكند فيلد ويز 8 والثيرد فيلد ويز 8 or 18 طبعا احنا الارقام الصغيره بنستخدم فيها 8 ما بنستخدمش 18 يعني مثلا فور اكزامبل لو عايز اوزع كالسيوم 20 فما ينفعش اقول 2810 لا ده ما ينفعش طب اقول 2882 يبقى الفيرست شيل فيلد ويز 2 السكند 8 الثيرد 8 or 18 امتى استخدم 8 وامتى استخدم 18 لو الارقام اللي انا لسه هوزعها اقل من 18 فتوزع ب 8 لكن لو ما عندهمش نمبرز الارقام الكبيره بقول 2880 واحنا الكومن اللي احنا نستخدمه 288 بعد كده هنا من خلال جروب البيرنسي ازاي اكتب هاو تو رايت كيميكال فورملا زي مثلا زي مثلا انا بقول الام جي مع السي ال فور اكزامبل فبقول الام جي ده جروب 2 يعني بيرنس 2 السي ال هلاقي جروب 7 يعني بيرنس 1 فلما نيجي نكتب الفورملا نقول ماجنيزيوم كلورايد ام جي سي ال 2 ودي هنتكلم عنها ان ديتيلز في الاستيكومتري عشان نتكلم على الراديكلز وعلى الجروبس كلها في الفيرنسز. طبعا في عندنا اللاست كولوم اللي هو جروب زيرو نوبل جازز اللي هي هيليوم مين ارجون كريبتون زين رادون دي نوبل جازز او بقول عليها انرت جازز اون ري اكتف يعني انا عندي الميتلز والنون ميتلز في جروب 1 و2 و3 ومن حد 7 بعمل له 1 و2 و3 بعمل له لوز 4 5 6 7 بعمل له جين او شير الزيرو جروب ده بيكون كومبليتلي فيلد شيل ده محتاج لا يعمل لا لوز ولا جين ولا شير لانه كومبليتلي فيلد شيل فده بسميه اون رياكتف او انرت جازز او نوبل جازز طبعا لما اجي اشوف الميتلز والنون ميتلز اهو في البريد كتير اهم موريني ادي الميتلز وادي عندي هنا دول النون ميتلز الديفرنس بين الميتلز والنون ميتلز لازم اكون عارف الفرق ما بين ميتلز ونون ميتلز في الفيزيكال والكيميكال هو تفرق؟ اه طبعا. يعني لما اجي اشوف كده البروبرز بتاعت الميتلز والنون ميتلز ككومباريزون بلاحظ عندي ايه؟ بالنسبه للميتلز والنون ميتلز لازم وانا بفرق ما بينهم ابقى عارف انا بفرق كده فيزيكال ولا كيميكال. بدايه لو جينا نتكلم في الفرق ما بينهم كفيزيكال. بعدين نشوف الكيميكي في الفرق ما بين الميتلز والنون ميتلز الفيزيكال الحاجات الطبيعيه اللي احنا عارفينها من ميتلز جود كوندكتور اوف هيت جود كوندكتور اوف الكتريستي يعني جود كوندكتور اوف هيت وجود كوندكتور اوف الكتريستي الميتلز شايني مالبل ductile uh, بنقدر نقول ان الميتلز عندها هاي ميلتنج وهاي بولينج وهاي دانستي يعني الحاجات الاصليه اللي احنا عارفينها عن الميتلز ان هي جود كوندكتور فيد جود كوندكتور بريستي ميلبل ductile شايني هاي ميلتنج بوينت هاي بولينج بوينت هاي دانستي 
دي كلها حاجات تخص الميتلز وهنا يعتبر الاوبوزيت للنون ميتلز ده الحاجات الفيزيكال طب لما اجي للكيميكال الاحظ ان الميتلز دي عندها في الاوتر 1 او 2 او 3 ان اوتر شيل فعشان كده تعمل لوز وتتحول لبوزيتيف ار هنا عندها 5 او 6 او 7 فتعمل جين او شير وتتحول لنيجاتيف اي الميتلز لما تعمل رياكتس ويز اوكسجين بتكون عندي ميتل اوكسايد اللي هو بيزك اوكسايد لكن هنا لما تعمل رياكس ويز اوكسجين بتكون نون ميتال اوكسايد اللي هو اسيدك اوكسايد بالنسبه للرياكشنز بتاعتها بتعمل رياكس مع النون ميتال وتكون ايونيك كومباوند هنا دي بتعمل رياكتس مع ميتل وتكون ايونيك كومباوندز وممكن تعمل رياكت مع نان ميتل زيها وتكون كوفيلنت طيب بالنسبة كمان في الفيزيكال اللي كان عندي فوق في الستيت الميتلز كلها all solids except mercury or liquid لكن هنا عندي نسبة state solids and gases except bromine liquid فدي كمبارزن ما بين الميتلز والنون ميتلز في الحاجات الفيزيكال والكيميكال بروبرس بعد يبقى عندي دي بتكون هنا ايونيك وبيزك بوستيف اين لكن هنا نيجاتيف اين واسيدك وتقدر تكون ايونيك وتقدر تكون كوفيلنت دي تعتبر الحاجات اللي عندي ككمبارز ما بين الميتل والنون ميتل برضه صوروا دي ده بالنسبة عندي للحاجات اللي كانت تخص ال بريدكتابل والاتوميك ستراكشر طيب تعالوا نشوف مع بعض شكل الاسئلة على الحاجات دي هنا بالنسبة للاسئلة اللي عندي اللي تخص البريدكتابل والاتوميك ستراكشر لما جاي بيقول ذا دايجرام شو ذا سكشن اوف بريدكتابل وانا جايب لي جزء منه Here the elements in the periodic table are arranged in order of increasing. طبعا هنا increasing a atomic number. Type identify the elements that is found in period three and the group five. The periods, احنا قلنا ال مثلا عندي أول period اللي بيكون فيها هاجين هيليم at period one, period two, period three. فبتكون كلها horizontal the periods with verticals بتكون the groups. طب يقول in period three and the group five. Period three at the period one, period two, period three. Group at the group one, group two, group three, group four, group five. The base is more here. Oh, the phosphorus. After that, 
عايز كومبليتلي التيبل اللي عندي هنا بالنسبه للتشارج وبالنسبه للماس بتاعت البروتونز والنيوترونز والالكترونز فزي ما قلنا هنا لما اجي اول حاجه بالنسبه للماس الاحظ ان بروتون 1 ونيوترون 1 والالكترون 1 اوفر 18 36 طيب هنا البروتونز بيكون التشارج بتاعته بوزيتيف 1 والنيوترونز بتكون 0 والالكترونز بتكون نيجاتيف 1 So number B, we will use table two to answer these questions. So we will our higher state a state which particles has the highest mass number. Highest mass number. I am going to look at the number of atoms. I have here. I have the protons, the neutrons, the electrons. The mega all mass number is the sum of the protons plus neutrons. I mean, the word mass number. اللي هو السم بتاع البروتونز والنيوترونز، واقدر اقول عليه بروتونز بلس نيوترونز، اقدر اقول عليه ماس نمبر، واقدر الاقيه باسم تاني نيوكلين نمبر، ذا سيم، ماس نمبر او نيوكلين نمبر. يبقى اخد لكل واحده بروتونز الموجوده اللي عندي ونيوترونز، اشوف السم بتاع كل واحد من دول واشوف اعلى حاجه فين. طبعا بمجرد النظر هنا الاقي اكتر حاجه 12 و 12 هي قدامي يعني نمبر تي. طب ستيت ويتش بارتيكل كونتين تو الكترونز ذا اوتر شيل. Two electrons outer shell. I'm talking about the number of electrons. I'm not talking about the protons or the neutrons. So, the ten, two, eight, two, eight, two, eight, two, seven, two, eight, two. I'm going to find the number two. Here, the number two is in the outer. State which particle is negative ion? What does it mean? It means that negative ion means that the electron is more than proton. So, it's negative ion. 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 Electron is more than proton. Oh, here I need electrons. Hey, with protons. So I wonder here. I'll see here number Q. Oh, electron is more than proton. Now, be careful. State which particle is an atom of an element in group seven of the periodic table. Group seven. You have the outer one. There are seven. You have. I just see here. I'll see. لما اشوف مثلا جروب 7 يبقى في الاوتر 7 يعني مثلا 9 يبقى 2 7 يبقى لاين جروب 7 اهو ادور على البروتونز اوزعها وطبعا لما اجي اوزع اوزع النمبر اوف بروتونز فالاحظ ان هنا عندها في الاوتر 7 يبقى نمبر اس فنمبر سي بيقول ويتش اوف ذيس ستيتمنت از كوركت فور اي ستوبس اوف سيم اليمنت طبعا اي ستوبس اتفقنا عندها سيم نمبر اوف بروتونز وسيم نمبر اوف الكترونز بس ديفرنت نمبر اوف نيوترونز فهنا يبقى سيم نمبر اوف بروتونز فقلنا الاي ستوبس هلاقي فيها بروتونز ايكوال بروتونز والكترون ايكوال الكترونز بس نيوترونز نوت ايكوال نيوترونز نمبر 3 بيقول يوز ذا بريديك تيبل بيج 2 تو هيلب يو تو انسر يور كويستشنز ويتش كود كوركتلي ديسكرايب سبستنس فاوند ان ذا بريديك تيبل الاو يو كومباوند ويلمنت تو ميكشرز طبعا انا بتكلم على حاجه إن لما بيقول هنا which word correctly described substance found in the periodic table يبقى أنا بدور كده على مين؟ على ال elements. طب إيه السبب إشمعنى ال elements؟ ليه؟ هو بيقول describe substance found in the periodic table، إن موجود كل اللي في periodic table دي elements. يعني صوديوم، بوتاسيوم، ماجنيزيوم، ألمنيوم، دي elements. طب the substance in the periodic table are arranged in order of increasing قلنا دي atomic number طبعًا. So number four, we will use the periodic table on page two to help your answer. Give the symbol of elements that has atomic structure of 14. طبعا لما بوصل البريدك تيبل واشوف مين اتوميك ستراكشر 14 هلاحظ ان كان عندي يعتبر هذا اي سيليكون. طيب give the symbol of elements that has relative atomic mass of 14. Relative atomic mass of 14 يعني عايز في البريدك تيبل مين اللي كان موجود الماس نمبر هو ال 14. مين الماس نمبر بتاعه 14. فمين الماس نمبر 14؟ نمبر Okay. هنا فبيسال بقى عندي في السؤال هنا لما بيقول الفرق ما بين السؤالين دول بيقول ايه؟ بيقول انا جيف ذا سمبل اوف المنتس هيز اتوميك نمبر اوف 14 اتوميك نمبر 14 يعني انت بتتكلم هنا على نمبر اوف بروتونز هو ال 14 يعني هنا فاخدنا السيليكون وهلاقي الرقم المكتوب عندي بتاع الاتوميك نمبر هو اللي موجود 14 بالنسبه عندنا الثاني هنا جيف ذا سمبل اوف المنت ريليتيف اتوميك ماس 14 هلاحظ عندي ان موجود الناتشن 
بيماجن هو المكتوب 7 14 فهنا الاتوميك ماس هو ال 14 يعني الناتشرال ماس مكتوب 7 14 يبقى الاتوميك ماس هو ال 14 ده هنا يبقى هنا هاخد مين؟ اخد هنا السيليكون وهنا اخد ناتشرال وخلي بالي ان هنا كان بيطلب اتوميك نمبر هو ال 14 خدنا السيليكون ماس نمبر 14 قلنا ناتشرال Give the number of groups that contains the noble gases. Contain noble gases. طبعا نيم الجروب نمبر زيرو جروب. واقدر اقول عن noble gases او inert gases. بعد كده بيقول identify the group whose atoms form ion with a charge of positive one. معنى ان positive one يبقى جروب 1 على طول. لكن لو كان قال negative one يبقى جروب 7. Identify a the ion with negative one. If a group seven, if a positive one, the group one, negative one, if a group seven. Number six, a five. The periodic table consists of elements arranged in order of increasing atomic number. Why is mean by atomic number? Mean I can make atomic number the number of protons in the atom. The number of protons. Elements in the same group of periodic table have similar chemical properties. This because their atoms contain same number of. طبعا لما بقول هنا elements of same group, same group have same chemical properties. عشان عندهم same number of a electrons the outer shell. في فرق إن أنا أقول same number of electrons و same number of electrons the outer shell. إيه الفرق بين الكلمتين؟ إن أنا زي مثلا بقول صوديوم 11281 ولما أقول بوتاسيوم 192881 كده عندهم same number of electrons the outer shell. The outer زي بعض لكن عددهم زي بعض. يبقى لما اجي اقول same group عندهم same number of electrons the outer shell. Number six we use the diagram represent an atom of an element. وعاوز يطلع عندي ان الدرون دي موجود. بيقول you may use each once more than once or not at all. عاوز the atomic number of an atom. فالاتوميك نمبر اجي ابص عندي هنا هو اللي اللي عطيني الساين بتاعتهم هي البروتون زي اهي دي الاتوميك نمبر يبقى لما يسالني على الاتوميك نمبر هنا اقول له 3 اهو ده عددهم بعد كده عاوز النمبر اوف شيلز عدد الشيلز اللي موجوده عندي ادي 1 2 هنا 2 نمبر اوف بروتونز ان ان اتوم اوف اي ستوبس اوف ذا اليمنت الاول قبلها في الماس نمبر اوف ان اتوم Mass number is all protons and neutrons. So I have here three, and here four. It is seven. After that, number of protons in the isotopes. Of course, it will be the same number of the protons. It will not change. Okay. Group where the element is found in the periodic table. I see the group is a group. I see the outer one. I see the outer one. It is a group. بعد كده بيقول explain which two letters represent neutral atom of same element. طبعا neutral atom يبقى أنا عايز يكون عندهم same number of protons. ده أنا هدور بال protons. هلاقي A و B أهم. أنا عايز بال protons. طب هو عايز هنا عليها three marks. Explain أو عشان ال number of protons. يبقى هنا دي أولا هي أنا بقول لما بقول هنا أنه يعتبر neutral atom يبقى عندهم ال protons equal electrons. يبقى اول حاجه حددت ان هم A و B ايه السبب عشان ال number of positive charge اللي هم ال protons equal number of negative charge اللي هو عندي ال electrons explain which two letters represent negative ion معنى كلمه negative ion يعني electron is more than proton electron is more than proton فانا لما اجي ابص عندي هنا كده ادور على حاجه يكون فيها ال electron اكتر من البروتون فاشوف مثلا عندي هنا اهو الكترون هنا اكبر اهي في جي والاتش يبقى جي واتش دول اللي عندهم نيجاتيف اين ايه السبب عشان النمبر اوف الكترون از مور ذان نمبر اوف بروتونز بعد كده اكسبلين ويتش ليتر ريبريزنت ان اتوم ويز ذا لوست ماس نمبر اقل ماس نمبر اللي هو اقل صم بتاع بروتونز ونيوترونز فانا لما اشوف بروتونز ونيوترونز اقل حاجه موجوده هلاقي مثلا هنا 5 و5 5 6 اقل حاجه اللي هي نمبر ايه 5 و5 
اللي هو 10 بي ليه السم بتاعهم يبقى هنا اقل نمبر اوف ذا سم اوف بروتينز اند نيوترينز ذا ريزيم بتاعي وات از الكتريك كونفيجريشن اوف سبيشيز اي ال اي عندي 7 2 5 <تصفيق> بعد كده بيقول كالكوليت ريت اوف اتوميك ماس اوف ماجنيزيم ريزن طبعا في الكالكوليشنز لما قلنا بنحسب ازاي او الريت اوف اتوميك ماس دي بنحسبها ازاي دي هنتكلم عنها ان ديتيلز معانا في الكالكوليشنز يعني دي هنتكلم عنها في التوبيك بتاع الكالكوليشنز